Dans ce numéro d'aiguillage, nous célébrerons le 30e anniversaire du chemin de fer des Chantraines, une association qui organisait à cette occasion un week-end portes ouvertes pour faire découvrir ses installations. Pas mal de matériel préservé et une balade très agréable en pleine nature, bien qu'à quelques minutes seulement du centre de Paris. Des portes ouvertes et un 30e anniversaire qui se sont déroulés sous le soleil cette année. Les plus jeunes ont pu ainsi largement profiter de balades à Califourchon sur la voie de 7 pouces installée provisoirement en attendant un déploiement définitif dans le parc des Chanteraines d'un circuit à cette échelle. Projet qui devrait très prochainement aboutir. Mais que serait un anniversaire sans quelques amis le dépôt du CFC grouillait en ce week-end de la mi-mai de locomotives à vapeur et autres engins venus pour certains par la route participer à la fête. Comme l'autorail pétroléo-électrique du musée des transports de Pithiviers ou celui de Manfred Scheble venu tout droit d'Allemagne pour participer à la fête. Ou encore celui-ci, fabriqué par un aiguillonote, Gérard Lefrançois. Et le plus petit de tous les engins mis en circulation ce week-end-là, cette fabrication de Jean-Claude Labro. Dans ce numéro d'aiguillage, nous prendrons le temps de tous les tester. Mais commençons par l'échelle la plus communément pratiquée aux Chantraines, la voie de 60. Le chemin de fer des Chantraines est situé dans la région parisienne. Il est hébergé dans un parc qui épouse l'un des méandres de la Seine, sur les communes de Gennevilliers et de Villeneuve-la-Garenne. C'est le début du dimanche après-midi et les derniers préparatifs se déroulent sans encombre, sous l'œil vigilant de Didier Meurillon, le président de l'association. Exceptionnellement, portes ouvertes oblige, le public est admis dans l'enceinte du dépôt. Des navettes gratuites sont même mises en place entre celui-ci et la gare la plus proche. Pour l'heure, il s'agit pour les machines de monter suffisamment en pression et de former leur train. Le dépôt est plutôt bien achalandé, puisqu'il est équipé d'un grill de 9 voies, abrité sous deux bâtiments, une remise et un dépôt atelier. Il faut dire que le chemin de fer des Chantraines préserve une petite dizaine de locotracteurs, six locomotives à vapeur et un bon nombre de baladeuses et autres wagons marchandises. Pour un jour de grande affluence comme celui-ci, tout doit être minutieusement planifié, tout en laissant une marge de manœuvre pour gérer les imprévus. À l'heure du départ, notre locomotive, par exemple, n'a finalement pas assez de pression pour se mettre en route. Alors, nous faisons appel à l'une de ses consoeurs pour assurer une double traction qui permettra à notre train de partir tout de même presque à l'heure. Le temps de faire la plage. Nous quittons le dépôt en direction de la gare dite de La Ferme, située à mi-parcours sur la ligne desservie. Celle-ci mesure un peu moins de 5 km. La gare de la ferme est la plus fréquentée du réseau, car elle est placée tout près de l'une des entrées principales du parc et de nombreuses attractions, dont une ferme pédagogique à laquelle elle doit son nom et un centre équestre que notre train longe discrètement. Ici, pour ne pas effrayer les chevaux, l'usage du sifflet est interdit et les mécaniciens se contentent de signaler leur passage à l'aide d'une clochette beaucoup moins bruyante. Juste à l'entrée de la gare, nous marquons un arrêt pour désolidariser les deux locomotives. Chacune entrera ainsi en gare, sur sa propre voie, pour conserver ainsi plus de possibilités de manœuvrer. Et voici la 030T qui se replace en tête de train pour le chemin du retour. En cette année 2014, elle arbore fièrement son âge, 100 ans. François Bory en est le propriétaire.
Elle affiche ses 100 ans, en fait pas tout à fait, hein. il, y a quelques mois de... il y a quelques mois de décalage, elle est sortie des usines de Berlin, enfin à côté de Berlin, en décembre 1914, elle a servi pour l'armée allemande en premier lieu, euh, après elle s'est retrouvée en Pologne, puisque à la fin de la guerre c'était... C'était la Pologne, le territoire sur lequel elle se trouvait. Et euh, on ne sait pas trop comment, mais elle est arrivée en France. Et euh, les Anglais, qui font beaucoup d'inventaires de par le monde, ont inventorié tout le matériel qu'ils ont trouvé à vapeur en France. C'est comme ça qu'on a su qu'elle avait ce qu'elle était dans l'heure. Puis, direction les carrières de Nemours, un parc d'attractions dans le nord de la France, le domicile d'un collectionneur, et enfin le parc des Chantraines. Lorsque, au décès de son dernier propriétaire, François Bory en fait l'acquisition. Notre après-midi au Chantraine s'annonce bien rempli. Il nous faut donc quitter sans plus attendre la gare de la ferme. À bord de notre train, tracté maintenant par un locotracteur Plymouth de l'association. Nous nous engageons dans toute une série de courbes et contre-courbes, puis sur la passerelle qui permet au train et aux piétons de franchir une route départementale et d'accéder à un autre secteur du parc. Notre train est suivi de plusieurs des petits engins que nous avons vus tout à l'heure en stationnement au dépôt, dont l'autorail de Pitivier. À la première gare rejointe, ça bouchonne un peu. Mais bon, à l'intention des plus pressés, Manfred Scheble a affiché une consigne très précise sur la vitre arrière de son autorail. Profitons de cet arrêt pour faire un premier changement de traction et nous voici à bord de l'autorail pétroléo électrique. Suivi des engins de Manfred, Gérard et Jean-Claude. Nous roulons en direction du kilomètre zéro de la ligne, le pont d'Épinay et la gare des Mariniers. C'est ici, sur les bords de la Seine, que circulait un ancien train de marchandises venu prendre le relais des péniches pour le transport du charbon. Nous voici en gare, rejoint par Manfred à bord de son autorail. Quand j'étais tout gamin, j'ai commencé par le H.O. Merklin. Ouais. Et grâce à un, un correspondant français euh, dans notre ville jumelée à Vienne, euh, qui avait un réseau haut, j'ai euh, augmenté un peu le volume. Et puis euh, après, euh, le père de ce correspondant avait ramené du, de, de la bois de 50, d'Ecoville, pour le jardin. Et puis c'est là qu'on a commencé à pousser les, les wagonnets. Et finalement, je me suis dit, euh, bon, je vais faire la même chose, et puis en 60. Parce que du 50, c'est pas tellement répandu en Allemagne. Le moteur Kubota, qui entraîne la pompe, elle est derrière, enfin, elle est entraînée par une courroie. Et puis là, c'était l'ancienne pédale euh, de la balayeuse de route, d'où euh, viennent tous ces ingrédients. Alors, euh, à la place de, de, de la pédale, on a mis des servos moteurs avec un excentrique. Et euh, suivant la tension que je mets au potentiomètre, potentiomètre ça, ça fait le même effet. Donc, ça, ça avance, ça recule, ça met au zéro. Et on a fait la même chose aussi pour, euh, pour l'accélérateur. La, euh, ça fait 30 litres en tout. Ouais. Alors, j'ai fait le plein euh, avant de venir et puis je roule toujours dessus. Ouais, vous pouvez faire... Euh... Alors qu'est-ce qu'on fait là On a fait 10 tours à 5 km, ça fait 50 km. Ça va, ça ne consomme pas beaucoup. Hein. Alors j'ai une trappe. Puis là donc il y a le moteur euh, hydraulique qui attaque euh, les cieux intérieurs. Et euh, la force elle est renvoyée sur les deux, sur l'autre euh, essieu. Euh, L'inspiration, non, au début je voulais faire une baladeuse pour ma petite locomotive à vapeur, une, une baladeuse assez légère. Et finalement euh, c'est un copain euh, qui a une petite draisine euh, qui m'a donné l'idée de motoriser ça. Il voulait mettre sa petite draisine dans le châssis là. Mm -hmm. J'ai dit bon ça va pas la tête. Et puis finalement ça m'a ça m'a fait tilt quand même. Et puis quand j'ai pu récupérer la balayeuse, je me suis dit allez hop. 
on va motoriser ça et puis euh, un autorail euh, ou, un, ou une remorque c'est la même chose quoi. sauf que le moteur il, il est monté dessus non non c'était comme ça quoi un coup de chance <rire> Un autorail dont le moteur provient d'une balayeuse. Autre drôle d'engin, celui construit par Gérard Lefrançois. Ici, dans un passage un peu critique, car l'écartement de la voie n'est pas toujours très précis. Il y a 2 ou 3 cm de trop en cet endroit, et il faut passer ce secteur avec beaucoup de précautions. Mais une fois ce mauvais passage franchi, nous allons pouvoir rouler sans encombre. Ça présente, bon, c'est d'abord un gros, un gros jouet, il hein, ne faut pas non plus... Euh, le... C'est pas, pas un vrai engin ferroviaire, au, au sens où ce n'est pas une maquette d'un un, mm -hmm. modèle existant. Euh, je me suis inspiré des autorails Sorer ou des, inter... ou des autorails de Lyon, que j'ai remis un petit peu à ma sauce pour pouvoir le rentrer dans mon garage, euh, qu'esthétiquement je trouvais qu'il avait une jolie tête. Et puis je l'ai fabriqué euh, avec un châssis en, 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 en tube serrurier soudé. Euh, là actuellement c'est une autorisation électrique. Ouais. À l'origine c'est une motorisation thermique. Quand je l'ai fabriqué, c'était une motorisation thermique. Bon, c'était un peu bruyant, ça sentait pas très bon. Euh, puis j'ai voulu m'amuser, je l'ai passé cet hiver en, en électrique. Et là, c'est la première fois qu'il fonctionne avec sa motorisation électrique. L'idée, vous avez venu comment Vous faisiez du modélisme Vous avez voulu faire quelque chose de plus gros ou Non, vous une autre... à ma grande honte, non, je suis pas du tout modéliste. J'adore le modélisme, enfin j'adore voir ce que font les autres. Je trouve que c'est assez extraordinaire d'ailleurs. Mais non, non, par contre, j'ai toujours aimé le monde ferroviaire. Et c'est vrai que j'avais envie de faire quelque chose qui permette de, de jouer. Euh, encore une fois, j'utilise ce terme, euh, mais sur des, sur des vrais rails, de, de, de rentrer dedans. Euh, donc c'est pour ça, c'est pas le premier engin que j'ai fait en voie de 60. J'en avais, avais fait un autre auparavant, qui était un peu plus sommaire, mais qui nous a permis d'ailleurs bien, bien s'amuser. On l'avait traîné ici aussi, au Chantraine, mmh, mmh. Euh, il y a 5 ans maintenant, pour, euh, puis il y avait les rencontres internationales à l'époque au Chantraine. Il avait un certain nombre de défauts, il, en particulier il n'y avait pas de marche arrière, il n'y avait pas de système de retournement, ce qui fait qu'ici ça allait parce qu'il y a des plaques tournantes à chaque extrémité, mais sur d'autres circuits c'était un, un petit peu la galère. Donc j'ai essayé de faire celui-là en corrigeant autant que possible les erreurs du premier. Et... Voilà, mais encore une fois, il ne faut pas non plus trop se prendre au sérieux, c'est un jouet. Un jouet qui nous permet néanmoins de filer bon train. Encore plus près des voies C'est possible. Me voici passager de l'engin fabriqué par Jean-Claude Labro. Dernier petit engin rentré au théâtre de Verdure. Dernier petit engin rentré au théâtre de Verdure. Nous sommes au théâtre de Verdure. Une gare située sur l'autre partie du réseau des Chantraines en direction de son second terminus. C'est une gare où nous pouvons croiser. Cette double traction, notamment constituée d'une locomotive de l'association et de sa sœur jumelle appartenant à l'APEVA, le petit train de la Haute-Somme basé à Froissy, non loin d'Amiens. Le convoi est suivi d'un autre bien drôle de bolide. La voie est libre, nous allons bientôt repartir en compagnie de Jean-Claude. Du train, j'en fais depuis 40 ans, ou même voire plus, alors bon qu'ils soient à vapeur, thermique, électrique, petite échelle, grande échelle. Moi, comme je dis souvent, du N jusqu'à la voie normale, j'ai fait du train. Ouais. Je pense qu'on va y aller là, hein. on va démarrer. Jean-Claude Labro est président du Train-Train à Porte-les-Valences, un circuit en 7 pouces où chaque premier samedi du mois, il est possible de se promener à bord de convois tractés par des locomotives à vapeur. Alors l'engin, ben, il est tout simple, des batteries, quatre moteurs de ventilateur de voiture, ouais. un variateur industriel de marque Parvalux là, qui peut passer euh, 140 ampères euh, sous 24 volts, un voltmètre, un ampère-mètre, un klaxon, quatre roues qui sont des roues de, de manutention, de de, de, c'est des galets de, de chariots de manutention, le reste c'est du tube serrurier soudé au, au MIG, euh, c'est de la mécanique toute simple. Ben, normalement, euh, entre 14 et 15 km h Mais après, bon, c'est toujours pareil, ça ne fait pas une grande puissance. Alors, euh, il faut sortir les ampères. Les moteurs, ben, ils font que 300 watts chacun, ça fait quand même que 1200 watts chacun au total, absorbé. Alors avec le rendement, on a, on a un petit cheval et demi, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Mais bon, on n'est pas là pour faire de la vitesse non plus. Hein. Pas...
Ça, moi, c'est des journées comme ça, les week-ends, j'adore, moi, ça. Les gens, on les voit pas souvent, mais bon, quand on les voit, ça vaut le coup. Bon, je pense, on va s'arrêter pour faire l'aiguille, là, parce que l'aiguille n'est pas faite. On va s'approcher. Voilà, on va s'arrêter là. Et on va aller faire l'aiguille. L'aiguille est en fait. J'en profite pour changer de nouveau de mode de transport. Et j'embarque à bord de l'autorail de Pitivier. Ne pouvant être retourné et ne disposant que d'une seule cabine de conduite, dans ce sens de circulation, il est pris en remorque par le grand train. Ce qui laisse un peu de temps à son conducteur, Jean-Bernard Sivardière, pour nous expliquer ce qu'est un autorail pétroléo-électrique. C'est un moteur à essence, à stair, de 30 chevaux, qui entraîne une génératrice qui fournit du courant pour entraîner un moteur de traction. C'est le système crochat, c'est ce qu'on appelle le système crochat pétroléo-électrique, mais l'automotrice a été construite par Paul de Coville. C'est à peu près pour euh, ceux qui ont l'habitude, bah, la conduite d'un tramway, quoi. Sauf qu'au lieu d'avoir l'apport de courant extérieur, on le fabrique directement euh, sur l'engin. Du coup, il n'y a pas de, de rapport entre les formes de traction que vous faites et le régime du moteur vous vous a, vous la, le Voilà, il y a un rapport entre le régime du moteur et les fortes tractions qu'on a besoin. Ouais. En chantant les, le moteur euh, sur deux crans, euh, série et parallèle des adducteurs, de manière à obtenir deux vitesses. C'est un prototype, il n'en existe plus qu'un. Il, il, il y a eu un autre, un AT2, mais il a été ferraillé. Et je crois que la T3, lui qui a été complètement recarrossé, il est à Oléron. Mais il a été complètement transformé, il ne ressemble plus du tout à sa version d'origine. Et nous voici arrivés à l'autre extrémité du réseau, là où il est possible de poursuivre son chemin en région parisienne grâce au RER. Le chemin de fer des Chantraines fait en effet ici correspondance avec la ligne C du réseau express régional. À peine le temps de faire demi-tour et il est déjà l'heure de repartir en direction du dépôt et de la gare de la ferme. Entre les navettes et les rames engagées en ligne, le trafic y est toujours aussi dense. Le réseau des Chantraines retrouvera pour les prochains week-ends de sa saison un rythme d'exploitation plus ordinaire. Prochain rendez-vous de plus grande envergure, les Journées du patrimoine au mois de septembre. Puis reviendront l'an prochain les Journées portes ouvertes en mai. Prochain gros anniversaire, les 40 ans en 2024. Bon, on n'attendra peut-être pas tout ce temps pour venir rendre une nouvelle visite au chemin de fer des Chantraines. Modélisme la semaine prochaine dans Aiguillage, je vous proposerai de nous rendre en visite à l'exposition Model Rail 2014 à Saint-Etienne et de nous arrêter en particulier devant des modules exposés par une association venue de Turin et qui était pour la première fois en France. Si c'est quant à vous la première fois que vous arrivez sur Aiguillage, soyez les bienvenus. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa newsletter en vous rendant sur le site www.aiguillageaupluriel.eu. Abonnez-vous également à sa chaîne YouTube. Et enfin, aimez, faites aimer et partagez sa page Facebook.